సార్ లా కాలేజ్ స్టూడెంట్ నాగరాజు ఎలక్షన్ ప్రచారం వద్దని ఇచ్చిన సలహా మీద మీ అభిప్రాయం ఏమిటి ఎక్సలెంట్ వీధి వీధి తిరిగి ప్రచారం చేయకుండా మీడియాను వాడుకోమని చెప్పడం నాకు చాలా బాగా నచ్చింది సార్ మిస్టర్ నాగరాజు నీకు ఇంటి దగ్గర నుంచి అర్జెంట్ మెసేజ్ వచ్చింది యు కెన్ గో నిన్ను కలవటానికి స్టేట్ లో అన్ని యూనివర్సిటీ నుంచి లీడర్స్ వచ్చారు నేను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీకృష్ణ దేవరాయ యూనివర్సిటీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నాగార్జున యూనివర్సిటీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ కాకతీయ యూనివర్సిటీ అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ కోర్టులో మీరు మాట్లాడిన మాటలు మా ఆంధ్ర స్టూడెంట్స్ ని ఇన్స్పైర్ చేశాయి మీ ధైర్యానికి మా హ్యాట్స్ ఆఫ్ మీలాంటి వ్యక్తి స్టేట్ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ లీడర్ కావాలని మా అందరి అభిలాష మీరు యోజన సంఘం స్థాపిస్తే దానికి మేమంతా సపోర్ట్ చేస్తాం నా మీద అంత బాధ్యత పెట్టకండి కాదనకండి మనందరం కలిసి ఉంటే ఏదైనా సాధిస్తాం విద్యార్థి నాయకుడు నాగరాజు 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 కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ సార్ మంచి పనులు చేయడానికి విద్యార్థులంతా ఏకమై యువజన సంఘం స్థాపించారా ఈ శక్తి ముందు ఏ శక్తి చాలదు మన ప్రీతమ నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి గారు యువకులు ప్రజా సేవలో పాలు పంచుకోవాలని నాకు ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇచ్చి నిలబెట్టారు కానీ హోమ్ మినిస్టర్ ప్రతిపక్ష నాయకుడితో చేతులు కలిపి లోపాయికారిగా మందారాన్ని నిలబెట్టాడు వాళ్ళకి కండ బలం డబ్బు బలం దండిగా ఉంది కనుక నేను మీ సహాయం కోరొచ్చాను మీరు నాతో సహకరిస్తే నేను తప్పకుండా గెలుస్తాను మంచి పనులు చేయాలనుకునే వారికి 
మా యువతరం సపోర్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది రేపు నిశ్చితార్థం కాగానే నెల రోజుల్లోగా పెళ్లి పెట్టుకోవాలంటున్నారు పెళ్లివారు వాళ్ళు ఇంత తొందరగా పెళ్లి పెట్టుకుంటామంటే ఎలాగండి రే పెళ్లి సంగతి నాకు వదిలేరా నేను చూసుకుంటాను మిగతా పనులు మీరు చూడండి వదలు వదలు బా వదలు వదలు ఏంటి చెప్పేది వదలు అన్నయ్య వదలకు పట్టుకో వదలు అంటుంటే కడతాను అంటుంటే నీ మొహం నీకు సరిగ్గా చీర కట్టుకోవడం రాదు నాకు పంచ కడతావా వెళ్ళు వెళ్ళు వెళ్ళవమ్మా వెళ్ళు ఇదేమన్నా పెద్ద బ్రహ్మ విద్య ఆడవాళ్ళు చీర కుచ్చులు పెట్టుకున్నట్టు మగవాళ్ళు ఇలా మరతలు పెట్టి కూర్చో పెట్టుకుంటారు అంతేగా అమ్మ ఏదో ముత్తర పడుతుంది పంచ కట్నేవయ్య బాబు ఇది మొత్తానికి నా పంచ ఊడి తీసి చెప్పు ఇప్పటికే ఎందుకు కార్యక్రమం పెట్టుకొచ్చింది అంకుల్ ఆ మాట నేను కట్టినా వెళ్ళు వదులు కడతాను అంటే నువ్వు కట్ట కర్లేదు వదులు జా జా ఇదేంట్రా నోటికి మేత తీగల్లాగా మెక్కడానికి ఎల్లహ రే ఇయన్ ఎందుకు రా ఇవన్నీ ఎందుకు అంటే అది కానా పీనా ఇది కానా బజానా నయాతం నయాతం బోలికే బోలికే ఇదిరా బోలికే ఎల్లడికి ఒరే ఏంట్రా ఇంత లేట్ ఉపద రే నేను రావట్లేదురా మీరు వెళ్ళండి ఆ నువ్వు రావట్లేదా నువ్వు లేకుండా సీఎం మీటింగ్ మేము అందరం అలవా నువ్వు వస్తావా స్టూడెంట్స్ అంతా బయలుదేరుతారో నన్నడు రే 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 పక్కన నిచ్చతార్దాం రా నేను లేకపోతే తను బాధపడుతుంది నిశ్చితార్థం ఎన్ని గంటలకు రా రేపు సాయంత్రం ఏడు గంటలకి రాత్రి మీటింగ్ అయిపోయాక పొద్దున్నే బయలుదేరి రావచ్చు అసలు మేము లేకుండా నిశ్చితార్థం చేస్తారా నేను చెప్పే తను నీకు మాత్రమే అక్క మాకు కాదా నేను చెప్పేది మాట్లాడకండి స్టూడెంట్స్ వచ్చారేంటి సార్ నాగా అని విద్యార్థి నాయకుడు అతని మూలంగా వచ్చారు ఓ అతన అతని గురించి విన్నాను నన్ను అభిమానించి ఆశీర్వదించి ముందుకు నడిపిస్తున్న సోదర సోదరి మండులందరికీ నా నమస్కారం సలహాలు చెప్పే వయసులో ఉన్నవాళ్ళు సైన్యంలా ఏ పని చేయలేరు మహాకవి శ్రీశ్రీ ఏమన్నాడో తెలుసా ఎముకను కుళ్ళిన వయసు మళ్లిన సోదరులారా చావండి అన్నాడు అందుకే యువతరాన్ని మన పార్టీలోకి ఆహ్వానిస్తున్నాడు ఇంతమంది యువకులు ఈ మీటింగ్కి వచ్చినందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అందుకు కారణమైన విద్యార్థి నాయకుడు నాగరాజుకు నా ధన్యవాదాలు
నేను నిశ్చితార్థం ఎందుకు రాలేకపోయానంటే నువ్వేం చెప్పినా ఇక్కడ వినేవాళ్ళు ఎవరు లేరా నీ కోసం మీ నాన్న తెల్లవారులు కంటి మీద కునుకు లేకుండా కూర్చున్నారు పెళ్లివాళ్ళు నీ గురించి అడిగితే వెంకటేశ్వర స్వామి గుడికి వెళ్ళామని అబద్ధం చెప్పాల్సి వచ్చింది జీవితంలో మొదటిసారిగా ఆయన కోర్టుకి సెలవు పెట్టారా నేను ఎలక్షన్ మీటింగ్ వెళ్ళింది తప్పే టైం వచ్చేద్దామనే బయలుదేరాను కానీ దారిలో ఒక యాక్సిడెంట్ లో భార్యాభర్తలు చావబతుకుల మధ్య ఉంటే వాళ్ళని తీసుకెళ్లి హాస్పిటల్ లో జాయిన్ చేశానమ్మా అందుకనే రాలేకపోయాను పాపం వాడే గర్భిణి స్త్రీ కూడా నువ్వు మీ అక్క నిశ్చితార్థానికి రానందుకు మేము బాధపడ్డాలి లేదురా అసలు ఆ మీటింగ్కి నీకు ఏంటి ఆ సంబంధం నువ్వు చదివే చదివేంటి ఈ మీటింగ్ లేంటి జిందాబాదులు కొట్టమని జంటాలు మొయ్యమని ఏలా పుస్తకాలు రాసుందిరా అసలు ఏ సెక్షన్ చెప్పిందిరా తల్లిదండ్రుల్ని ఏడిపించమని రే అసలు లాయర్కి రాజకీయానికి సమ్మతం ఏంట్రా నాన్న మనకు స్వతంత్రం తీసుకొచ్చిన మహాత్మా గాంధీ లాయర్ నాన్న మన రాజ్యాంగాన్ని రచించిన అంబేద్కర్ లాయర్ నాన్న అంతెందుకు మన తొలి ప్రధానమంత్రి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ కూడా లాయరే నాన్న కానీ వాళ్ళలాగా నేను రాజకీయాలకు వెళ్ళను నాన్న నువ్వు చెప్పినట్టు లాయర్నే అవుతాను అవుతాను ఏంటి సార్ ఇలా వచ్చారు నాగా హోమ్ మినిస్టర్ పొట్టికాసి కలిసి రేపు రిగ్గింగ్ చేయబోతున్నారు మీరేం మరీ అవకండి సార్ వాళ్ళ సంగతి మేము చూసుకుంటాం 